ടെസ്റ്റ് ഓണം എക്സാമിന് വരുന്ന ബയോളജിയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൂഫ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് കൂടെ മിസ് പറയുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്സിന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ബയോളജിയിലെ ബോട്ടണിയിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ദാറ്റ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ ബോട്ടണിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആൻഡ് ബോട്ടണിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈക്വൽ ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ആൻഫറിൻ്റെ വോൾ ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഔട്ടർ വോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ എംബ്രിയോ സ്ട്രാക്കും അതിൻ്റെ ഫോർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗ്രൂം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഈവൻസ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്ലോയിഡി ലെവൽ എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ പോളിനേഷൻ അതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ അതുപോലെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എംബ്രിയോൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർ മാർക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്സിന് ഷുവർ ആയിട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഡിഫൈൻ പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഏതാണെന്ന് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് വിൻഡ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരു ത്രീ മാർക്സിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ വോൾ ലെയേഴ്സ് ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്നെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് വരയ്ക്കാനും എന്നിട്ട് ഈ പാർട്സ് ലേബൽ ചെയ്യാനും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ചോദിക്കാം ദെൻ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ എംബ്രിയോ സാക്ക് എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ചോദിക്കാം ഈ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളം പെടുത്താൻ ചോദിക്കാം ഇവിടെയുള്ള സൈനാജിറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിക്കാം ദെൻ നമ്മളുടെ ഒവ്യൂൾ ഒവ്യൂളിലെ സ്ട്രക്ചർ അത് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാം ദെൻ നമ്മളുടെ ദേ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഇമാസ്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബാഗിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇത് ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ എംബ്രിയോ കേട്ടോ ഡൈക്കോട്ട് മോണോക്കോട്ട് എംബ്രിയോ അത് ഈ അടുത്ത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ സോളജിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ റീപ്രൊഡക്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താനും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിൽ നമുക്ക് സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് ഊ ജെനസിസ് കമ്പാരിസൺ വരാം അതിൽ സ്പെർമിയോ ജെനസിസും സ്പെർമിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാം ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റോസിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എംബ്രിയോൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ പ്രഡിക്ഷൻ ഇതാണ് മിസ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടു മാർക്സിനോ ത്രീ മാർക്സിനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം പകുതി ഈ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഷുവർ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കൊരു ടു മാർക്സിനോ ഫോർ മാർക്സിനോ ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കാരണം സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരാം ഈ ഒരു സാധനം തന്നെ നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് ചോദിക്കും ട്യൂബെക്ടമി റിലേറ്റഡ
sure question aanu then nammada sti idoru important and sure question aanu edakkana sti is edakkana adine preventive measures eppozhum chodikkarunde then nammada mno sentences endinaanu india il ban cheyidathu endaanu ee test adu pole thana namukku ee test ubhayogichittu jaundice ok recognize cheyan pattu angantha questions ok vararunde only genetic disorders alle ini idana nammada surgical method കോൺട്രസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഇവിടുന്ന് ഷുവർ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സിനെയും കൂടി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി നമ്മളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സുവോളജിയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസും ടെസ്റ്റ് ക്രോസും അതിൻ്റെ ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോസോഫില്ലയുടെ നമ്മൾ ടി എച്ച് മോർഗിൻ്റെ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദൻ നമ്മുടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻ്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കും പിന്നെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ആ സിമ്പിൾസ് ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് നമ്മള് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ള ചോദിക്കും വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ടോപ്പിക്സ് എന്തായാലും നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മളുടെ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ മൗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫറോഡ് ടങ്ങും ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കൈയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഈ സിംറ്റംസ് തന്നിട്ട് ഏതാണ് അസുഖം എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഓട്ടോസോമൽ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിക്കസ് എല്ല അനീമിയ അതുപോലെ ഫീനൽ കീറ്റോണി യൂറിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ മെൻഷൻ എനി ടു ഓട്ടോസോമൽ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് വിത്ത് ദിയർ സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സിമിലർ സെക്സ് ക്രോമസോം അപ്പം ആൻഡ് ഇവിടെ ദാ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സിമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സിൻഡ്രോംസ് ടേണർ സിൻഡ്രോം ക്ലൈൻ ഫെൽട്ടോ സിൻഡ്രോം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ എടുത്തതാണ് ഇനി ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ പകുതി മാർക്ക് ബോട്ടണിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സോ എൻഡോ അതുപോലെ അവരുടെ നെയിമിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ദെൻ ക്ലോണിംഗ് വ്യക്ത നമ്മുടെ പി ബി ആർ അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയണം ആൻഡ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസസ് അതുപോലെ പി സി ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇതിൽ ഈ പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ബയോടെക്നോളജി പ്രോസസ്സ് അത് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറയും അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ദാ പി സി ആർ പക്ഷെ പറയണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഏത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ആരാണ് എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ നമ്മുടെ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പം ബോട്ടണിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ജുവോളജിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ചാപ്റ്റർ ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റി നിർത്തരുത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ട് ഹെൽത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ലൈവിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പം ആരും തന്നെ ലൈവ് മിസ് ചെയ്യരുത് ഇത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരോടും ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ